Hi friends, my name is Kalanam Shankar. Today we are discussing about that in the 2021 Physical Science Model Paper 1, Section 4. So friends, manam iroju Physical Science lo idivar ke manam Section 1 no, 2 and 3. Ante half mark questions and one mark questions and two mark questions already nets kunam. So ipuri iroju e class lo MJ samante Section 4 lo chesi unde question nets kuntam. This section 4 is 29 and 33 work total 5 questions. So, one question is 29 and 2 questions are A and B question. A or B, A than a right. So, I will explain this choice. So, in this section 4, we have 4 more questions. Total 5 questions, 5 fours are 20 marks. So, in this question, A question is the same. पेपर लो पब्लिक एग्जाम लो पेपर लो चेस मान की 29 तने इच्छा सी 20 क्वेश्चन लो मात्र में सर्दो ये बी आने बिटेर ना मटा सो फॉर एग्जांपल ये 29 उन्तुं दे 29 नंबर राशि कड़ो क्वेश्चन अंटा डो आर मरी इकड़ो क्वेश्चन राशि सर्दा मटा सो ये विधंग का क्वेश्चन अन्य दो उन्टा दे ये एंड बी आने दे उन्टा दो मैं क्या अर्थ तंग आवारण कोसमो ने निकड़ा 29 ये एंड बी एंड जब तो आना नो सो फर्स्ट ही कड़ा 29 तो क्वेश्चन आप जरूर ये समझेते हाउ डू यू करेक्ट द आई डिफेक्ट मायोपिया सो मायोपिया डिफेक्ट ने करेक्ट चे ऐला करेक्ट चे आस्ता हमो अने अंटू नाडर मटा सो आई डिफेक्ट सो इधर अच्छे से फिजिक्स निचे दिस कुने टमेंट क्वेश्चन हो ये फिजिक्स टॉपिक लल्लो अंटे टोटल गुड़ा मन की सिक्स यूनिट्स होना है फिजिक्स में इधर ये सिक्स दान लो अच्छे से ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड अने चैप्टर निचे � 2.5 cm उन्तुन दान मटा। तो दान कंटे तक्कू उन्ना eye defect उन्तुन दी, एक्कू उन्ना वड़ा eye defect नहीं थे उन्तुन दी। तो तक्कू उन्टा eye defect उन्न ये वन्टा में एक्कू उन्टा eye defect नहीं वन्टा उन्टे especially the eye defects are classified into three types। three types का मनमु define जस्ट नोटे दान लो चेस फर्स्ट दी myopia, hypermetropia and press biopia। तो ये myopia आंटे दें 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 दगर उन्टे object ले चूसतार का नहीं कनपट दानी साइटनेस सने अंतामो, सो दगर उन्हें ऑब्जेक्ट ने चूसता रो, दूर रंगा उन्हें ऑब्जेक्ट ने चूल ले रो, वील ने आई डिफेक्ट चेसी मायोफिया अने अंतारो, लेदर टेन नियर साइटनेस सने गुड अंतारो, सेकंड वन चेसी इकड़ मायोफिया इच्छा डो, कोनी क्वेश्चन पेपर मारी इंदन कोण्डे हाइपरमेट्रोफिया वील अगर जैसे ग्रेटर देन 2.5 सेंटीमीटर अंडे 2.5 सेंटीमीटर कंडे एक कूट दें अंडे इमेज अने द रेटिना में इधर गाकूंड का रेटिना बाईट आवे बढ़तुं दन मटा इधर जैसे वील की दिग्गर अंडे ऑब्जेक्ट लोग कन पड़ा हो दूर रंगों अंडे ऑब्जेक्ट लोग ने कन पड़ता ही नेक्स्ट थर्ड वन अच्छा सी प्रेस बाय अफिया विल की दगर का अंडे दूर अंगा उन्ने ऑब्जेक्ट नाडू क्लियर का करना पड़ा यें तो कंटेबल की सिलेरी मजिल सनेटिव एक्टिव का उन्ने हो सो मायोफिया हाइपरमेट्रोफिया प्रेस बाय अफिया मायोफिया की इंगो नेम इन अंडे नियर साइटनेस हाइपरमेट्रोफिया की इंगो नेम इन अंडे फॉर साइटनेस प्रेस बाय अफिया ने आदि सिंगल नेम का दान के वेरी नेम लेते सो इप्पुर मनम येरो जी क्लास में लो मायोफिया ग्रिंची दिल्स कुंटा इगर जुड़ दम फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट इनका पॉइंट सुनाए दालान को ड्रास एक्सप्लेन जैसा नो फर्स्ट पॉइंट जिसने टेटे सम पीपल कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स कौन तो मंदी कोन ऑब्जेक्ट में चुले रहन्टा at long distance संटे long distance लो उन्ने ऑब्जेक्ट लने कौन तो मंदी पर्सन सने टे चुले रो सम पीपल्स कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स at long distances long distance लो उन्ने ऑब्जेक्ट में चुले रो but कानी कैन सी nearby objects clearly दगर का उन्ने ऑब्जेक्ट ने बागा clear का चुस्तरो दूर अंगा उन्ने ऑब्जेक्ट ने clear का चुड़ा ले रो so this type of defect अंटे दगर का उन्ने टी कन पड़ता ही दूर अंगा उन्ने टी भी कन पड़ो so ये type of defect ने अमन टमटे this type of defect in vision eye defect vision is called myopia or near sightedness this vision defect अंटे ये vision defect अंटे दगर उन्ने टी चुस्तरो दूर अंगा उन्ने टी भी चुड़ा ले रन मटा ये vision defect ने अमन टमन टे myopia or near sightedness नहीं अंटा मो so दांत लो मन की इकड़ जुद्दा मो सारे ये myopia This is also myopia. Here we have healthy human eye. Healthy human eye looks as if the race is not infinite, but if the image is not the same, this is the retina. We have seen this in the human and colorful world chapter. I have seen this in the human and colorful chapter. If you look at the human and colorful world chapter, अगर चूसी मले इकड़ा विन्नत टाइप है इजी करता मौतुं दे लेदर टाइप में टेस्ट बुक जरिए गुड़ा माने ये क्लास में विन्नत टाइप देखोड़ा ये क्वेश्चन है ना तो मान की इजी करता मौतुं दे सो ये मौतुं नंटे इकड़ा आइलेंस है ना दुन्तुं दे ये आइलेंस निंची रेस है ना टी वे मौतुं नंटे कन्वर्ज होता ही 
కన్వర్ట్ చదువుతూ ఈ రేస్ అనేది వీళ్ళ ట్రావెల్ చేస్తూ ఎగ్జాక్ట్లీగా రెటినా మీద పోయి పడుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఐ అనే ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఎఫ్ఈజి ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ అంటే వీళ్ళకి లెన్స్ నుంచి రెటినాకి ఉండే డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ అంటే హెల్తీ హ్యూమన్ ఐ కాబట్టి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఐ డిఫెక్ట్ అనేది ఉండదు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్గా చూస్తారు అనమాట దగ్గర ఉండే ఆబ్జెక్ట్ని బాగా క్లియర్గా చూస్తారు దూరంగా ఉండే ఆబ్జెక్ట్ని కూడా బాగా క్లియర్గా చూడగలరు అండ్ అయితే నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి మయోఫియా డిఫెక్ట్ అనమాట ఈ మయోఫియా డిఫెక్ట్ మీద సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఒక సమ్ పొజిషన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీలో ఉంటుంది సో లెన్స్ స్ట్రైక్ చేసిన తర్వాత రెటినా మీద పోయి పడాలా హెల్తీ హ్యూమన్ అయ్యలో కానీ మయోఫియా పర్సన్కి ఏమవుతుందంటే రెటినా టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఉంటే అంతకంటే ముందుగానే పడుతుంది అనమాట సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రెటినా మీద పడవలసిన ఇమేజ్ ఏమవుతుందంటే కొద్దిగా రెటినా కంటే ముందే పడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి దూరంగా ఉండే ఆబ్జెక్ట్లు అనేటివి క్లియర్గా కనపడవు అని మనకి దీని గురి దీనివల్ల తెలుస్తుంది అనమాట సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది సో దీన్ని కొద్దిగా దగ్గర తీసుకొచ్చామనుకోండి ఇక్కడ ఉండే ఇమేజ్ ఏమవుతుందంటే ఎగ్జాక్ట్ రెటినా మీద పడుతుంది అంటే ఇక్కడ దగ్గర తీసుకొచ్చామనుకోండి ఈ రెటినా నుంచి ఈ ఫోకల్ లెంత్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఏమర్థం చేసుకుంటామంటే ఈ డయాగ్రామ్లో ఆబ్జెక్ట్ అనేది దగ్గరగా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈజీగా అర్థం కనపడుతుంది దూరంగా తీసుకొని పోయినట్టయితే కనుక కనపడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ If the person is set into the class at last bench, last bench is a teacher who is a board in the class. If the last bench is a person who is a class, the last bench is not clear on the board. Then what is the person who is a class? If the person is a class, the three or two benches are the same. Then it is clear on the board. If the person is a class, it is clear on the board. It is clear on the board. It is clear on the object. దూరంగా ఉండేటువంటి ఇమేజ్ అయినా లేదంటే దూరంగా ఉండే లెటర్స్ అయినా కూడా ఈ మయోఫియా ఐ డిఫెక్ట్ ఉండే పర్సన్కి ఏమవుతుందంటే క్లియర్గా కనపడవు సో ఇది పాయింట్ ఆఫ్ మయోఫియా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంటే ఇదే ఇదే విధంగానే ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ ఈస్ లెస్ దాన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఎగ్జాక్ట్గా టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ మీద అంటే రెటినా మీద ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ పర్సన్కి కనబడుతుంది కానీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ కంటే తక్కువ ఉంది ఇట్లా టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ టూ పాయింట్ ఇలాగుంది అనమాట సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఈ పర్సన్కి ఇమేజ్ అనేది క్లియర్గా కనపడదు సో ఇది కూడా ఐ డిఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది అని తెలుసుకుంటాం సో హెల్తీ హ్యూమన్ ఐలో ఈ విధంగా డయాగ్రామ్ ఉంటుంది మయోఫియా పర్సన్కి ఇన్ఫినిటీలో ఉన్నప్పుడు డయాగ్రామ్ ఇలాగుంటుంది అటు పొజిషన్ అటు పాయింట్ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ అనేది ఇలా పడుతుందని మనం తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మయోఫియా ఈజ్ కరెక్టెడ్ బై యూజింగ్ ఏ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫార్ పాయింట్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ద ఐ అంటే ఏంటంటే మయోఫియా ఈజ్ కరెక్టెడ్ బై యూజింగ్ ఏ కాన్కేవ్ లెన్స్ అంటే మయోఫియా అనే డిఫెక్ట్ని కరెక్షన్ చేయడం కోసం మనం ఏ లెన్స్ని యూజ్ చేస్తామంట కాన్కేవ్ లెన్స్ దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంట కాన్కేవ్ లెన్స్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫార్ పాయింట్ అప్పుడు ఏమవుతుందంట ఫోకల్ లెంత్ అనేది ఎఫ్ఈజి ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ఈజి ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఉంటుంది ఫస్ట్లో ఫస్ట్ కేసులో ఎప్పుడైతే మనం కాన్కేవ్ లెన్స్ని యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు అంటే ఈ సెకండ్ కేసులో అప్పుడు దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంట ఎఫ్ ఫ్రమ్ ద ఐ లెన్స్ అంటే ఎఫ్ఈజి ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోకస్ నుంచి ఇక్కడ వరకు రెటినాకి రెటినా నుంచి ఇక్కడ ఉండే ఐ లెన్స్ పోల్ నుంచి ఇక్కడ ఉండే ఫోకస్కి మేము ఏమంటాం అంటే ఫోకల్ లెంత్ అని అంటాము సో క్యాపిటల్ ఎఫ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అని అనుకోవచ్చు లేదంటే ఇక్కడ ఉన్న లెన్స్ నుంచి ఇక్కడ ఉండే రెటినాకి డిస్టెన్స్ ఎఫ్ఈజి ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ అని అనుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇంకోసారి చదువుతా చూడండి మయోఫియా ఈజ్ కరెక్టెడ్ బై యూజింగ్ ఏ కాన్కేవ్ లెన్స్ మయోఫియాని కరెక్షన్ చేయడం కోసం కాన్కేవ్ లెన్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఆఫ్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫార్ పాయింట్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎఫ్ఈజి ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్కి ఈ ఈక్వల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు అయితే నెక్స్ట్ చూడండి దిస్ లెన్స్ డైవర్జెస్ ద ప్యారల్ రేస్ ఫ్రమ్ డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫార్ పాయింట్ అంటే ఫార్ పాయింట్ నుంచి వచ్చే ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఎక
ఇప్పుడు ఈ రేస్ ఇలా పోతాయి ఇలా పోయేదాలని ఏమవుతుందంటే డైవర్ట్ చేస్తుంది దూరంగా వేస్తుంది ఫస్ట్ రే డయాగ్రామ్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఏవైనా రేస్ అనేటివి ఇవి రేస్ ఇది మనం తీసుకున్న లెన్స్ వచ్చేసి బై కానికేవి లెన్స్ అనమాట రేస్ అనేటివి ఈ డైరెక్షన్లో ఇలా మూవ్ అయినప్పుడు ప్యారలల్గా చెప్పాడు కదా డైవర్ట్ చేసిన ప్యారల్ రేస్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఫోకస్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రేస్ అనేటివి ఇలా డైవర్ట్ చేయతాయి తెలుసుకోవాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎక్స్టెండెడ్ రీఫ్రాక్టెడ్ రేని డ్రా చేస్తాం దీనికి స్ట్రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ద రీఫ్రాక్టెడ్ రే దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక ఏముంటుంది సో ఇది ఏ డైరెక్షన్లో డైవర్ట్ చేయాలి ఈ డైరెక్షన్లోనా ఈ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ తెలియదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే వన్ ఎక్స్టెండ్ వీ డ్రా ద వన్ ఎక్స్టెండెడ్ రేని డ్రా చేసుకుంటాం సో దిస్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రీఫ్రాక్టెడ్ రే సో ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా దిస్ లెన్స్ అంటే ఈ లెన్స్ యాక్చువల్లీ డైవర్జింగ్ లెన్స్ అండ్ డైవర్జింగ్ లెన్స్ అయినా అనొచ్చు లేదంటే బై కాన్కేవ్ లెన్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఈ బై కాన్కేవ్ లెన్స్ దిస్ లెన్స్ అంటే దిస్ బై కాన్కేవ్ లెన్స్ డైవర్జ్ ద ప్యారల్ రేస్ ఫ్రమ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీలో ఉంది ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చే రేస్ని ఏం చేస్తుందంట ఇది ఎప్పుడైతే కై బై కానికే వెళ్ళి నుంచి స్ట్రైక్ చేస్తాయో ఆ రే రై లైట్ రేస్ని ఏం చేస్తుంది డైవర్జ్ చేస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నాడు డైవర్జ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫార్ పాయింట్ అప్పుడు ఏమవుతాయంటే రేస్ అనేటివి ఇలా ముందు పోతాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం బై కానికే లెన్స్ని యూజ్ చేయడానికి ఇక్కడ డైవర్జింగ్ లెన్స్ని యూజ్ చేయడానికి ఏంది రీజన్ ఇక్కడ బై కానికే లెన్స్ని యూజ్ చేసినాం అయితే ఇక్కడ ఈ రే డయాగ్రామ్ని డ్రా చేసుకున్నాం దీనికి ఇక్కడ ఉండే డయాగ్రామ్కి ఏంటిది ఏమన్నా సిమిలర్గా సింక్ అవుతుందా అంటే అవుతుంది అది ఎలాగంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి డయాగ్రామ్ని చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ ఉండే లెన్స్ ఏంటిది ఫస్ట్ రేసు ఇలా ట్రావెల్ అయ్యి ఫస్ట్ బై కాన్కేవ్ లెన్స్ని స్ట్రైక్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది బై కాన్వెక్స్ అంటే ఐ లెన్స్ని స్ట్రైక్ చేస్తాయి మన ఐలో ఉండే లెన్స్ వచ్చేసి కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ఇక్కడ మయోఫియాని కరెక్షన్ చేయడం కోసము బై కాన్కేవ్ లెన్స్ని ఇచ్చేసినాం సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇది మనం తీసుకున్నది ఇది వచ్చేసి మన ఐ లెన్స్ This is the eye lens. Here is a pole. Here is a pole. So the ray is from infinity. Here we have a ray which is not a diverging lens. Here we have a bi-convex lens. Here we have a bi-convex lens. Here we have a converging lens. Here we have a ray. So 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 what we have to do is we have to focus on this. Focus. Now we have a ray. So we have a ray. రేస్ ఇలా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కూడా రేస్ యాజిటీస్గా ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీలో ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీలో ఇలా ట్రావెల్ అయ్యి బై కానికేవ్ని స్ట్రైక్ చేస్తుంది బై కానికేవ్ని స్ట్రైక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది డైవర్ట్ చేస్తే ప్యారల్ ప్యారల్ రేస్ ఏం చేస్తుంది డైవర్జ్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ రేస్ అనేటివి ఇలా ట్రావెల్ అవుతాయి ఇలా పోతాయి ఇప్పుడు ఈ రే అంటే ఎట్లా అంటే ఇదా ఇప్పుడు ఇది ఎలా ట్రావెల్ ఇది ఎలా ఫ్లూ మూవ్ అవుతుందండి సో ఇలా ఎప్పుడైతే ఈ రీఫ్రాక్టెడ్ రేసు ఇలా ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు దానికి మధ్యలో ఆపోజిట్గా అంటే ఆ రేసు అలా ఫ్లో కాకుండా ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఒక బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ని పెడుతున్నాం అంటే ఇలా మూవ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి రే అనేది ప్యారల్గా లేదు కొద్దిగా డైవర్ట్ చేయింది అనమాట డైవర్ట్ చేయిన తర్వాత బై కాన్కేవ్ లెన్స్ని స్ట్రైక్ చేసిన తర్వాత ఆ రేసు ఆ రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఏమవుతున్నాయి నెక్స్ట్ మళ్ళీ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ని స్ట్రైక్ చేస్తున్నాయి స్ట్రైక్ చేసినప్పుడు ఇది కన్వర్జింగ్ లెన్స్ కదా సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రేస్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే మూవ్ అలాంగ్ ద ఫోకస్ ఈ రే అనేది ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రే అనేది ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ ఫర్ ద బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ దిస్ ఈజ్ ద రీఫ్రాక్టెడ్ రే ఫర్ ద బై కాన్కేవ్ లెన్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ ఫర్ ద బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ దిస్ ఈజ్ ద రీఫ్రాక్టెడ్ రే ఫర్ ద బై కాన్కేవ్ లెన్స్ సో ఈ విధంగా ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్లీ రేస్ అనేటివి ఈ డైరెక్షన్లో వచ్చినప్పుడు అంటే ఐ డిఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళకంటే యాక్చువల్లీ రేస్ అనేటివి ఈ ఇక్కడ వచ్చి వడ్డాయి అనుకోండి రేస్ అనేటివి ఇలా ట్రావెల్ అయ్యి ఇలా స్ట్రైక్ చేసుకున్నప్పుడు ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడే ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అదే రేస్ అనేది కొద్దిగా దూరంగా పోయిన అనుకోండి ఫార్ పాయింట్ అంటే ఫోకస్ అనేది ఏమవుతుం
after that biconvex lens is form a two in refracted rays these are passing through along the focus so ikkada anedi ipudu diagram ni observe chesinataithe these rays are from the infinity this is the biconcave lens ante ee lens ikkada eye mundu teesukunnatundi lens ikkada teesukunna lens indante mana eye lo unde lens idi mana extra teesukune eye lo unde so rendu okati concave ingo convex ni rendu pakkana pakkana vetesi ఒక ఇన్సి టూ ఈ ప్యారలల్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ని పాస్ చేస్తే డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది అందుకనే ఈ పాయింట్లో పడాల్సిన ఇన్సి కన్వర్జ్ కావాల్సినటువంటి రిఫ్లాక్టెడ్ రేస్ ఏమవుతాయి కొద్దిగా దూరంగా పోయి రెటినా మీద పడుతుంది ఈ విధంగా మనము డయాగ్రామ్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటాము ఇది దిస్ ఈజ్ ద కరెక్షన్ ఫర్ ద మయోఫియా ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూసినట్టయితే ఫైనల్లీ ద ఐలెన్స్ ఫామ్ ఏ క్లియర్ ఇమేజ్ అట్ ద రెటీనా ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే మనకి ఇందాక డయాగ్రామ్ చూసుకున్నాం కదా డయాగ్రామ్లో ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే ఇమేజ్ అనేది ఏమవుతుందంటే రెటీనా మీద పడుతుంది అయితే ఇక్కడ చూస్తే హియర్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే మనము ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి ఒక డయాగ్రామ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనము బై కాన్కేవ్ని తీసుకున్నాము సో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎఫ్ జీ ఈక్వల్ టు డిగా ఇక్కడ వి ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే డి దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది సో ఆ డి అనేది నెగిటివ్ సైన్లో ఉంటుంది యూఈసి ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎప్పటికీ కూడా నెగిటివ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీగా తీసుకుంటాం వి అనేది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫార్ పాయింట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డి అంటే పోల్ నుంచి ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి ఇమేజ్ వచ్చేసి వి ఇజ్ ఈక్వల్ టు డిగా తీసుకుంటాము అది పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఎఫ్ యూజీ ఈక్వల్ టు ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ బై కాన్కేవ్ లెన్స్ ఎఫ్ అనే ఫోకల్ లెంత్ సో ఇక్కడ లెన్స్ ఫార్ములా రాసుకుంటే వన్ బై ఎఫ్ యూజీ ఈక్వల్ టు వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ వి అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎఫ్ అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లెన్స్ యూ అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇయర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఇక్కడ చూసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీని డెరివేషన్ చూసుకున్నట్టయితే ఒకసారి దీంట్లో వన్ బై ఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ సో వన్ బై ఎఫ్ అని అలాగే రాసుకుంటాం వన్ బై వి అంటే ఏంటిదంటే మైనస్ డి మైనస్ వన్ బై ఎఫ్ అంటే ఇన్ఫినిటీ పోయినా వన్ బై ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై డి సో రెసిప్ ప్రకల్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ అయితే ఫైనల్గా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డిగా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే హియర్ ఎఫ్ ఈజ్ నెగిటివ్ షోయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్కేవ్ లెన్స్ సో మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసిన లెన్స్ వచ్చేసి కాన్కేవ్ లెన్స్ అని తెలుసుకుంటాం ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇది ఇది కూడా ఫిజిక్స్ నుంచే ఇటువంటి డిఫైన్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ సో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అడుగుతా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఫిజిక్స్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనే చాప్టర్ నుంచి తీసుకున్నాడు ఈ క్వశ్చన్ సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద డిఫైన్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏంటిది అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్రాసింగ్ టు ఎనీ క్రాస్ సెక్షనల్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఇన్ వన్ సెకండ్ అని అనొచ్చు లేదా ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్రాసింగ్ టు ఎనీ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఇన్ వన్ సెకండ్ ఇక్కడ సెక్షన్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అనొచ్చు లేకపోతే సెక్షన్ ఆఫ్ ద ఏరియా అని కూడా అనొచ్చు అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇది ఒక కండక్టర్ తీసుకున్నాము సో ఈ కండక్టర్ వచ్చేసి దీన్ని మనం ఒక సర్క్యూట్కి కనెక్ట్ చేసుకున్నాము సో సర్క్యూట్లో ఉంది అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే దీంట్లో నుంచి ఐ అనే కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంది ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఏ నుంచి బి వరకు మోతుంది సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్రాసింగ్ టు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ద కండక్టర్ అంటే ఇన్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్లో వన్ సెకండ్లో ఛార్జ్ అనేది ఎంత కండక్టర్లో ఫ్లో అవుతుందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అని అంటాము సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అనేది క్రాస్ ఇన్ టు ఎనీ క్రాస్ సెక్షన్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సెకండ్లో పాయింట్ ఏ నుంచి ఛార్జ్ అనేది క్యూ అనే ఛార్జ్ అనేది పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బి వరకు రీచ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం మనము ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అని అంటాము సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ బై టైమ్ ఇంటర్వల్ అని అనొచ్చు లేకపోతే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై టి అని అనొచ్చు లేదంటే కన్నా వన్ యాంపియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ క్యూలింబ్ ఫర్ వన్ సెకండ్ వన్ క్యూలింబ్ బై
ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని కంట్రోల్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే రెసిస్టెన్స్ అని అంటాము ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఆర్ ఇక్కడ చూడండి రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ దట్ అపోజిషన్ దట్ ఏ సబ్స్టెన్స్ ఆఫర్స్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫర్స్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని అవి ఏం చేస్తుంది రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏం చేస్తుంటే కంట్రోలింగ్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ అని అంటాము సో ఈరోజు మనము ఈ ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ అనేది తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాస్లో మనకి థర్టీ క్వశ్చన్లో ఉండేటువంటి ఏ అండ్ బి అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ని మనం తెలుసుకుంటాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కో